അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സൺഡേ അന്ന് വേറൊരു മോളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഗലേറിയ മോൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഐസ് റിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് കാണാൻ രസമായിരിക്കും അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനടുത്ത് ഒരാളേ ഉള്ളു ഇവിടെ എല്ലാരും എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്മസ് സ്പിരിറ്റിൽ അവർ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ഇവര് സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മൾക്കും അവർക്ക് സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാന്ന് വളരെ ഈസിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവര് നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരും അങ്ങ് ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങും അങ്ങ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് സ്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ പേടി കാരണം പോവാത്തത് സിദ്ധു കുറച്ചിട വലുതാകുമ്പോ വിടാം കണ്ട വീഴുവാണെങ്കിൽ അവരങ്ങ് പോവും പിന്നെ പിടിച്ച് 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 നടക്കുന്ന പോലെയാന്ന് സൈക്കിൾ ഔട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിൽപ്പുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും കാല് വൈഡായിട്ട് വെക്കണമെന്നും ചെറുതായിട്ട് വെക്കണമെന്നും കാണുമോ നോക്ക് എല്ലാ ആളുകളും ചാടി കാണും ഹലോ ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഓ സോറി ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് അപ്പം ക്രിസ്മസിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞ് ആളുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിന്നർ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മണി വൈകുന്നേരം നാലരയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ കീമയാന്ന് 
അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കീമായിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അൺകുക്ഡ് അപ്പം ഞാനത് ആദ്യമേ ഇത് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് വേവുന്നിടം വരെ അപ്പം അത് കഴി അതിന് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പോകുന്ന ഡിഷ് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം ഉള്ളി ഞാൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒണിയൻ മുതലായവയൊക്കെ ഒന്ന് അരിയട്ടും ഇതിൽ അതിങ്ങനെ വന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കവറിലാണ് ഇത് വന്നത് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ആലോചിച്ചത് അയ്യോ നിങ്ങളെ കാണിക്കണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കീമ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതി കാണും ഗ്രൗണ്ട് ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ന്യൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിക് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ലീൻ ഫാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ ഗ്രൗണ്ട് ചിക്കൻ അതിനാണ് ചിക്കൻ നമ്മുടെ കീമായാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഈ കവറിനകത്താണ് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കന് കീമായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇച്ചിരി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ഇടാമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കൂടി ചതച്ചത് തൊടുക്കാം നന്നായിട്ടിൻ്റെ പച്ച മണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേപ്പില ഇടാം ആക്ച്വലി പച്ചമുളക് ഇടണം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ സിദ്ധൂല് വെക്കുന്ന ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കറിയിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ പെപ്പർ പൊടി പച്ചമുളക് നല്ലതായിട്ട് എരിവുള്ള മുളക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ കൊച്ചവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ മനോജിനും അത്ര എരിവൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല മുകളിലത്തെ ലൈറ്റ് ഇട്ടേക്കാം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേണം പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു അര വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ അര ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇതെവിടെ ചെറിയ തീ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സൊട്ടയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സിദ്ധൂൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് വലിയവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ വേറൊരു സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ ഇന്ന സമയം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തരാം അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല പൊടി ഇച്ചിരി എരിവുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു അല്പം ഗരം മസാല പെപ്പർ പൊടിയൊക്കെ തിന്നുന്ന പെപ്പറൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പെപ്പർ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കൊച്ചു അതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് എൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ കീമ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പം പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്പം വെന്ത കീമ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല കൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക 
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದುಂಡೆ ಉಂಟಾಕಿ ಹಿಚ್ಚಿದಿ ಈ ಪೈನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತರೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಉಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರಚ ಇದಾತ ನಾನು ಮಾಟ್ಯಾ ಬೋ ಮಜ್ಪುಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯ ಪುಡಿ ಡಿಶ್ಶೋಂಡಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾಕಾ
two, three, and two. Three and half feet. If I'm not, if you get an hour, I do a feet. In that, Soya sauce. Pillar Chicken keema fried rice ready I turned in the fried rice. Where do you ever want expression. I'm <laughs> Which would you Mingery in the end of the Kadu, <laughs> Fresh, Chilla, 
ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വൈൻഡ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഒരുമാതിരി വൈൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് അതിന് കുറച്ച് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും മീൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാലയും കൂടി ഇടുക നിറപറയുടെയാണ് കേട്ടോ ഫിഷ് മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒക്കെ മാറ്റുക പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം രണ്ട് പീസ് കുടംപുളിയും കൂടി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ദിവസവും കൊള്ളത്തില്ല കൊളസ്ട്രോൾ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മുളക് കറിയുള്ളൂ ഇട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ടൈപ്പാവും കട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു വെക്കും പാൽ ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പിടുക കുറച്ചേ ഉള്ളു ഇപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്ഷനാണ് മുട്ട വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മുട്ട വെക്കണ്ട
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ ഡിന്നറിന് ചപ്പാത്തി മീൻകറിയും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പം മനോജ് കഴിച്ചിട്ട് പറയും നല്ലാന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ക്യാമറയിൽ മിക്കവും പേര് ആക്ച്വലി ഇത് കൽക്കട്ടയിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആണ് അവര് പക്ഷെ വേറെ ചാട്ട് മസാല അത് ഇതൊക്കെ ഇടും ഇട്ട് ഇപ്പൊ എഗ് റോള് എഗ് കീമാർ റോൾ ആണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് പിള്ളേർക്കും കൂട് എന്റെ കൊച്ചു കഴിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോ ട്രൈ ചെയ്യും സിദ്ധു എവിടെ ചിപ്സ് സീ സോൾട്ട് ചിപ്സ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് വിത്ത് സീ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഉപ്പാണ് തൊണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബേക്കാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ പിന്നെ കബാബ് ടിക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് എണ്ണ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് വരഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ മസാലകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചതച്ചതാണ് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വേണേൽ കൂടുതൽ ഇട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കത്തില്ല അപ്പം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ള പെപ്പർ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടോ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കബാബ് മസാല അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ ടിക്ക കബാബ് ആകാം ഏതാവാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഷാമി കബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കബാബ് മസാല ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കബാബ് മസാല ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുത്തോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിടുക അവസാനം ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കുടിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം 
ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വെക്കാൻ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് വളരെ തുരുതിയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മനോജ് വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചൂടോടെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം കാണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്ക നമ്മുടെ ഓവൻ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഓൺ ചെയ്ത് തരിക അതിനാണ് ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നേരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് ചൂടാക്കി ഇടണം ഓവൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു പേപ്പർ നിർത്തുക ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ലെ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഇല തൂക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് മൊത്തം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ സൈഡ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഓവൻ തുറന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ബ്രോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓവണി കാണും ഇങ്ങനെ ബ്രോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അത് ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ മേൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓവണിലോട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറെ ദിവസം ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തില്ല മടി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിദ്ധുരം കൊണ്ട് പാർട്ടി പോലും പോയില്ല ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് ഡിന്നറിന് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അനിമോനും റിയ എന്ന് പറയും ഇവൻ്റെ സ്കൂട്ടറൊക്കെ തന്നവരാണ് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ മനോജിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വേറെയും വ്ളോഗിലൊക്കെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുവാവയുടെ ബാപ്റ്റിസം ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് സെർമണിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്രിസ്മസിന് അവർ കൊളറാഡോയിൽ ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പം നമ്മളെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ കം ക്രിസ്മസ് ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞാവയുണ്ട് ഇപ്പം അന്നത്തെ ബാപ്റ്റിസത്തിന് കുഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര വയസ്സായി അപ്പോൾ സിദ്ധുവിന് എന്തായാലും കളിക്കാൻ ആളുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഇപ്പം മണി നാല് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മനോജ് വരും അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫഡ്ജ് കേക്കാണ് കുഞ്ഞുവാവയ്ക്കും കൊടുക്കാം ഒരു ന്യൂ ഇയർ കം ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി എന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ ആന 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 എന്ന് പുള്ളി പറയത്തുള്ളൂ എലിഫന്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഇനിയിപ്പോ പുള്ളി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അവരെ എല്ലാം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന എന്റെ പേടി അവര് ആ എലിഫന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവര് ആന എന്ന് പറയും ഇനി അവസാനം പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ആന എന്ന് പറയും ഇതെന്തുവാ ഈ കൈ ഇരിക്കുന്ന എന്തുവാ ഇതെന്തുവാ എന്തുവാ ഇത് എന്തുവാ ഇത് ആരിത് ആരായിത് ഒരു ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ അതിനെ ഇടി കൊടുക്കുവാന്ന പാവം പാവം അത് എന്ത് ഉപദ്രവം സഹിക്കണം അതിന് പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവനുള്ള മേടിച്ചു തരും കുച്ചർക്കന് 
ആണ് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് മനോജ് കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറാണ് ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് കൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് സ്നാക്ക് കൊച്ച് നമ്മൾ എത്തി കേട്ട ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതാണ് അവരുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇത് അവരുടെ ക്രിസ്മസ് അച്ഛൻ അമ്മമ്മ കാണും അമ്മമ്മ നാട്ടില് സിദ്ധു അവര് കളിയാ ഭയങ്കര കളിയാ പിന്നെ മനോജ് എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എവിടെ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടാ ഇത് പിന്നെ റിയ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്ക് ട്രീ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഷ്രിംബ് ഇതെന്തുവാ ഇത് പിന്നെ ബിരിയാണി ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അസംബിൾ ചെയ്താ ആ ചെയ്ത് ഇനി കഴിഞ്ഞല്ലേ അത് അവിടെ വെക്കായിരുന്നില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കേക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ ലിയ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തതാണ് ഇത് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഇതൊരു മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഇതൊരു ടീ ടൗണിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ പിള്ളേരുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിലും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു തരും കുറച്ച് ചെയ്ത ഞാൻ ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചെയ്ത് കണ്ട ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എംബ്രോയിഡറി ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഐ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ബിബിലുണ്ടാക്കും പിന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ഡ്രസ്സേൽ നമ്പർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്താൽ അതുപോലെ ചെയ്തും തരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം എച്ച്സിയിലുണ്ട് ആമസോണിലുണ്ടോ ഇല്ല എച്ച്സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റവില് ചെയ്താണ് മിസ്സും മിസ്റ്റർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇതില് എവിടെ പിന്നെ വേറൊരു മെമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇതാണ് വേഗസ് അത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴേ ഇവരുടെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാറായി എന്റെ ഡാൻസ് കഴിയാന്ന് ആൺപിള്ളേരും എന്നെ ഡാൻസ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടാ അത് ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒത്തൻറ്റിക് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരി കണ്ണൂര് കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഇത് ഇനി ഇതെന്തുവാ ചട്നി ഇതൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് ഷ്രിംപ് റോസ്റ്റാണ് സ്റ്റർ ഫ്രൈ സ്റ്റർ ഫ്രൈ സ്റ്റർ ഫ്രൈ ആണ് ഷ്രിംബ് ഫ്രൈ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല ഇത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇത്ര 
അത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തുനിന്ന് നേരത്തെ കുറച്ച് കഴിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ഇയർ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അക്വേറി എത്തി ലിയ വന്നു റിയെ വന്നു ഇതാണ് ലിയയുടെ അച്ഛൻ ലിയയുടെ അച്ഛൻ ഇതിപ്പോ നമ്മള് വെയിലത്ത് വന്നോണ്ട് ചെലപ്പോ ഇച്ചിരി ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കാണും ഞാനോർത്ത് എന്തോ മോമൂടി ഇട്ടിരിക്കുവാണ് സിദ്ധു എന്ത് എന്തോ വലിയൊരു ബേഡാ കേട്ടാ പെയിന്റ് അടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും എന്തോ ഈ ചാരത്തിനകത്ത് വീണ പോലായിപ്പോയി കിളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്നൊക്കെ പൂക്കൊണ്ടിരിക്കും
ചേട്ടൻ പോകുന്നുണ്ടോ ചുറ്റൻ പോകുന്നുണ്ടോ ആളാന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലെമിങ്കോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നീ എൻ്റെ കൂടെ അളക്കുവാന്ന് ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന് പുള്ളിക്കരിക്ക് നടക്കണം സിദ്ധു അതൊക്കെ കേട്ടോ എവിടെ വന്ന് നടക്ക് ഡിയുടെ കൂടെ നടക്ക് ഉള്ളതുപ്പിടുന്ന നന്മല്ലായിരിക്കും ഇനി പാല് ചെറുതായിരിക്കും ഷോട്ടാണ് ഗായനല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയി കേട്ടോ അത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോയി അതിൻ്റെ മനോജ് ഇവിടെ ഓ സോളർ ഇട്ടിട്ട് പോയൊക്കെ നമ്മള് പെയിന്റ് അടിച്ചാന്നേ ഓർക്കത്തുള്ളു കേട്ടോ ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചും അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സാധനം ഫ്രണ്ട് അല്ല ഏഹ് എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്